गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ बेटा एज यू नो दैट नाउ डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्योर सब्सटेंसेज इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एलिमेंट्स एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट देयर कैटेगरीज दीज आर मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स नाउ टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेज दीज आर कंपाउंड्स आज हम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों ओके सो स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू अगेन एक्सप्लेन यू अबाउट एलिमेंट्स क्योंकि एलिमेंट्स के जैसे ही आपके कंपाउंड्स भी है वो भी आपके प्योर सब्सटेंसेस ही है राइट right? तो पहले हम जानते हैं कि हमने एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था देखिए बच्चों एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके एटम्स होते हैं जो कि आपके एक जैसे होते हैं आइडेंटिकल होते हैं मतलब क्या है बोलने का कि आपके जो एलिमेंट uh, होते हैं इनमें एक जैसे एटम होते हैं जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे आयरन नेल है यहाँ पे एल्यूमिनियम चेयर है आपका यहाँ पे कॉपर गोल्ड सिल्वर यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल दिया है देखिए बच्चों पेंसिल जो है वो कंटेन करती है सॉलिड कार्बन जिसे आप ग्रेफाइट कहते हैं ओके या फिर तो हम कहते हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स या फिर ट्रेडिशनली हम कहते हैं लेड पेंसिल्स ओके तो ये भी आपके एलिमेंट है ओके मरकरी आपका एलिमेंट है जब थर्मोमीटर टूट जाता है तो साइनी लिक्विड जो निकलता है दैट इज मरकरी ओके सो दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं राइट right? तो यहाँ पर दिखाया गया है पेशेंट के लिए कि यहाँ पे इनको ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है तो ऑक्सीजन क्या है आपका एलिमेंट है स्टेट इसकी गैस है यहाँ पर देखिए नियॉन ये भी आपका एलिमेंट है बच्चों ये एक नोबल गैस होती है ओके सो बेसिकली इसका यूज कहाँ किया जाता है जैसे लेड फ्लेक्सिबल नियॉन लाइट्स में इसका यूज़ किया जाता है जो आपका होटल्स या शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनमें आपने इस तरीके से लाइट्स आपने देखी होंगी पाइपिंग लाइट्स तो इनके अंदर ये नियॉन गैस भरी रहती है ओके तो देखिए बच्चों दीज आर एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये अपने ही एटम से मिलकर बने होते हैं जैसे यहाँ पे कॉपर है या गोल्ड है तो गोल्ड में जितने भी एटम होंगे वो एक टाइप के होंगे गोल्ड के ही एटम होंगे ऐसे नहीं होंगे कि कुछ एटम इसमें सिल्वर के आ गए या कुछ इसमें कार्बन के आ गए जितने भी एटम है वो आपके गोल्ड के ही होंगे आइडेंटिकल होंगे इस तरीके से जितने भी और एग्जांपल हैं उनमें भी ऐसा ही है आई बात समझ में तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि एलिमेंट में आपके जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं आई बात समझ में अब कंपाउंड्स पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके जब आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स कब फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली उनको जब केमिकली कंबाइंड किया जाता है एक डेफिनेट रेशो में ओके और बच्चों Uh, अगर बात करें कि इनमें जो आपके एटम्स होंगे ओके वो आपके नॉन आइडेंटिकल होंगे मतलब एटम्स एक जैसे नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि हमारे जो एलिमेंट है वो आपके अलग है ओके तो यहाँ पे आपके एटम्स है वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के इज इट क्लियर अगर बात करें कि इनको क्या हम आपके डिकम्पोज कर सकते हैं तो आप इनको सिर्फ आप इनको केमिकल टेक्निक द्वारा ही डिकम्पोज कर सकते हैं जो आपने एलिमेंट मिलाए हैं एक साथ कंपाउंड फॉर्म किया है अगर आप उनको डिकम्पोज करना चाहते हैं तो कोई फिजिकल मेथड नहीं है उनको डिकम्पोज करने का मतलब उनको सेपरेट करने का आप सिर्फ उनको केमिकल टेक्निक्स के द्वारा ही सेपरेट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स की बात करें आपका एच बच्चों जो वाटर है वो भी हमारा एक प्योर सब्सटेंसेस ही है यानी कि कंपाउंड है सी एच फोर मीथेन आपका अमोनिया एन एस थ्री दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों वाटर हो गया शुगर हो गया चौक होगी सैंड है सॉल्ट है दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ये भी आपके कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है जो आप लोग भी इन चीज़ों से फैमिलियर हो ओके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे बच्चों कि आपके कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं देखिए आप हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं आपके वाटर uh, का एच का देखिए यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका वाटर है एज अ कंपाउंड कैसे करके फॉर्म हो रहा है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है ये आपके एलिमेंट्स हैं स्टेट इनकी गैस है जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो ये आपका क्या फॉर्म करते हैं कंपाउंड दैट इज एच 
वाटर एच टू ओ बेसिकली हम इसे मॉलिक्यूल कहते हैं बट आपका कंपाउंड वाटर हो गया अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि आपके एच टू ओ फॉर्म हो रहा है यानी कि आपके दो जो एटम्स हैं वो किसके हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं और एक एटम आपका किसका है ऑक्सीजन का है आई बात समझ में दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने कंपाउंड बनाया दैट इज वाटर और बच्चों जब इन दोनों के एटम्स आए हाइड्रोजन के एटम्स आए और आपके ऑक्सीजन के एटम्स आए तो इन्होंने क्या बना दिया यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना दिया इसे हम कहते हैं एच टू ओ तो आप देखेंगे जो ये वाटर है बच्चों इस वाटर में आपको जो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ये एच टू ओ के हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एच टू ओ के हैं मीन्स आपका जितना भी वाटर होगा ओके okay, कहीं का भी वाटर होगा उसमें एक ही मॉलिक्यूल मौजूद होगा दैट इज एच टू ओ तो आपने देखा कि आपके कंपाउंड्स में आपके मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स आपके वाटर में एच टू ओ के ही होंगे जो आपके किस रेशो में है आपके टू रेशो वन यानी कि एच टू ओ देखिए आपकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं सी जिनको हमने अभी समझा अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स फ्रॉम टू और मोर एलिमेंट्स आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है आपके डिफरेंट टाइप्स के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स से जो कि हमने यहाँ पे देखा ओके देन आपका सेकंड है आपका इन अ कंपाउंड एटम्स फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड uh, में क्या कर रहा है जो एटम्स है वो साथ में कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं इज इट क्लियर थर्ड वन इज देर देर आर मैनी मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड जैसे मैंने आपको बता दिया ये कंपाउंड है वाटर इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके एच टू ओ के हैं देन फोर्थ वन इज फोर्थ वन क्या है आपका फोर्थ वन इज एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर यहाँ पर क्या होते हैं आपके जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में वो आपके टाइटली बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ जैसे एच टू मैंने आपको इसे प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपके जो एक दूसरे से ये बाइंड हो रखे हैं जो ये एटम्स आपके इन एलिमेंट्स के इनको अलग करना इतना आसान नहीं होता है ये टाइटली बाइंड होते हैं इनको फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते इनको हम केमिकल टेक्निक्स जैसे इलेक्ट्रोलाइस इस तरीके से हम इनको डिकम्पोज कर सकते हैं Is it clear, students? In next video lecture, we will be discussing about the differences between compounds and mixtures. Mixtures से compound किस तरीके से आपके अलग है? Okay, वो हम discuss करेंगे. So this is all for now, in which we discussed about the compounds. Okay, so you will have to write down about compounds and their types and then properties of compounds. This is all for now.